ठीक है रुल्स बुझी बेपार एक तीन द्वारा भाग जाए तीन द्वारा डिविजेबल बुझबो तीन द्वारा भाग जाए कि बुझबो जिन बारो जो बड़ संख्या बारो ताकि चार द्वारा भाग जाए अंश चार द्वारा भाग जाए पुरो नम्बर चार द्वारा भाग जाए चारे लास्ट टू डिजिट जे नंबर पे तोरी कोर्बे बारो शेटा जो भी चार दिए भाग जाए शंका तो चार दिए भाग जाए डिविजिबल बाय फाइव फाइव एर रूल जो कि मुने करने जे लास्ट हमें जाने जो लास्ट की थक बे शाह जब तेरी निश्चित है लास्ट एमोशन की थक बे फाइव अथवा जीरो जे शंका लास्ट एम फाइव अथवा जीरो थक बे श ख्याल मन रखें 
দুই দ্বারা এবং তিন দ্বারা ভাগ যাচ্ছে এজন্য ওদের লসাগু দুই আর তিনের লসাগু ছয় দ্বারাও সংখ্যাটা ভাগ যাবে ব্যাপারটা আসলে এরকম মুখস্থ না যে শুধু দুই আর তিনের জন্য যে কোনো সংখ্যার জন্য যদি কোন সংখ্যা আলাদা আলাদা করে দুই দিয়ে এবং তিন দিয়ে ভাগ যায় তাদের লসাগু ছয় দিয়েও ভাগ যাবে একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি ধরেন আমরা জানি বারো সংখ্যাটা চার দ্বারা বিভাজ্য আবার বারো সংখ্যাটা ছয় দ্বারাও বিভাজ্য তাহলে অবশ্যই মনে রাখবেন বারো সংখ্যাটা ভাগ যাবে সহজ কথা কোন সংখ্যা যদি একাধিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ যায় তাদের সবগুলি লসাগু দ্বারাও বেশি ভাগ সে ভাগ যাবে চার আর ছয় লসাগু সে বারো দ্বারাও ভাগ যাবে এ কারণে কোন সংখ্যা যদি দুই দ্বারা এবং তিন দ্বারা ভাগ যায় অবশ্যই তাদের লসাগু ছয় দ্বারা ভাগ যাবে ঠিক আছে যেমন আমাদের যদি বলা হয় কোন সংখ্যাকে চব্বিশ দিয়ে ভাগ যাবে কিনা কোন সংখ্যা চব্বিশ দিয়ে ভাগ যাবে কিনা আমি ডিরেক্টলি এই ক্যালকুলেশন করা টাইম সাপেক্ষ সময় খাবে আমার অনেক আমি যেটা করতে পারি চব্বিশ কে এমন দুইটা সংখ্যায় ভাগ করতে পারি যার লসাগু হচ্ছে চব্বিশ যেমন চার আট ছয় লসাগু কিন্তু চব্বিশটা তিন আর আট তিন আর আটের লসাগু হচ্ছে চব্বিশ তাহলে আমি কি করতে পারি সংখ্যাটা তিন দ্বারা ভাগ যাচ্ছে এবং আট দ্বারা ভাগ যাচ্ছে এমন কোন ফর্মুলা আমি ইউজ করতে পারি এভাবে দেখতে পারি যদি একই সাথে তিন এবং আট দ্বারা ভাগ যায় তাহলে ওই সংখ্যাটা অবশ্যই তাদের লসাগু চব্বিশ দ্বারা ভাগ যাবে আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন এবার তাহলে কোন সংখ্যা ছয় দ্বারা ভাগ যাওয়ার নিয়ম কি সংখ্যাটা দুই দ্বারা ভাগ যাবে মানে কি জোর সংখ্যা দুই দ্বারা ভাগ যাওয়া কিন্তু দেখতে হয় না যে কোনো জোর সংখ্যায় দুই দ্বারা বিভাজ্য এবং সেটা যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয়ে যায় তাহলে সে ছয় দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ কোন জোর সংখ্যা যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় সেই ছয় দ্বারা বিভাজ্য কারণ কি তিন তো বিভাজ্য করছে ভাগ করছে ডিভাইড করছে আবার জোর সংখ্যা মানে অটোমেটিক সে দুই দ্বারাও ভাগ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কোন জোর সংখ্যা যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় সে অটোমেটিক ছয় দ্বারা বিভাজ্য সাতের তেমন স্পেসিফিক রুল নেই একটা আছে আরো প্যারা ওটা আমরা জানবো না দরকার নেই ডিভিজিবল বাই এইট এইটের রুলটা অনেকটা চারের মতো অনেকটা চারের মতো কেমন সেটা নিচে চলে আসছে না चार कि लास्ट दू डिजिट नंबर चार द्वारा विभाज्य क्या लास्ट दू डिजिट नंबर चार द्वारा विभाज्य क्या आठ रूल हम एक ही जिन लास्ट मुखस्त कर तीन द्वारा भाग जाए नये सेम जस्ट देखो जीरो जत बड़ हम टेन द्वारा विभाज्य हार्ट शून्य
चौद बेजर अवस्थान मान जोर अवस्थान मुखस्त कर जीरो भाग्य अच्छा कार्बन क्वेश्चन अच्छा है भाई अगर और एक तक तो आप बार बोल बैन जस्ट की कर बैन बोलो नहीं शौंका दे भाग कोटे उधर से भाई तो देखा ही थी बैन जी कि यहाँ पे शौज़ करा जाए कांड तो तीन शौंका दे भाग करा सही जब भाई जब आठ एट जे अपने तीन शौंका दे भाग कोटे उधर शौज़ करा जाए अच्छा � छप्पन्न शुरू थे जीरो जीरो
भागी माल्टीपलारा पूर्ण संख्या दी गुण कर ले बारो के माल्टिपल शुद्ध मत मेजर सहजे मन रखार वे नम्बर जस्ट चार्टई चार 
পরের চার মান হচ্ছে পরের দর্শক এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত আবার চারটা প্রাইম নাম্বার আছে এগারো তেরো সতেরো উনিশ একুশ থেকে তিরিশ একত্রিশ থেকে চল্লিশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এরকম এটা হচ্ছে একানব্বই থেকে একশো পর্যন্ত একটা প্রাইম নাম্বার আছে সে হচ্ছে আপনার সাতানব্বই ঠিক আছে এরকম আর কি আচ্ছা তাহলে এটা কিভাবে মনে রাখা যায় দেখেন খেয়াল করে আমি যেভাবে মনে রাখছি আমার আমি শেয়ার করি আমি মনে রাখছি চুয়াল্লিশ একটা সংখ্যা ঠিক তার অর্ধেক বাইশ চুয়াল্লিশ অর্ধেক বাইশ তারপর হচ্ছে তিনশো বাইশ তার চেয়ে এক কম তিনশো একুশ জাস্ট নিজের মাথায় মনে রাখা সংখ্যাটা চুয়াল্লিশ অর্ধেক বাইশ তিনশো বাইশ তিনশো একুশ ঠিক আছে এরকম দশটা ডিজিট আমি সংখ্যা আমি মনে রাখতে পারি ওকে তাহলে এক থেকে বিশ পর্যন্ত কয়টা প্রাইম নাম্বার আছে দশ পর্যন্ত চারটা পরের দশে আরো চারটা আটটা অর্থাৎ এক থেকে বিশ পর্যন্ত আটটা প্রাইম নাম্বার আছে তিরিশ পর্যন্ত কয়টা আছে আরো দুইটা দশটা এরকম আর কি সহজে মনে রাখার জন্য যোগ ফল গুলো মিলে কি দিবে পঁচিশ হয়ে যাবে মানে পঁচিশটা এক থেকে একশো পর্যন্ত প্রাইম নাম্বার প্রাইম নাম্বার কারা কারা না সেটা না জাস্ট কতগুলো আছে সেটা আমি বোঝার জন্য সহজে আপনাকে কোশ্চেন করতে পারে যে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত কতগুলো প্রাইম নাম্বার আছে আমাকে বের করতে বলা হচ্ছে একশো তেরো প্রাইম কিনা আমাকে বের করতে বলা হয়েছে একশো তেরো প্রাইম কিনা আপনি লেখেন আমি একটা কথা বলছি দ্রুত লেখেন দ্রুত লেখেন দ্রুত লেখেন আমি বলছি দ্রুত ওকে একটা সংখ্যা প্রাইম কিনা বোঝার উপায় আমি যা যা বলবো নোট করে ফেলেন প্রথমে সংখ্যাটির লেখেন প্রথমে সংখ্যাটির সন্নিহিত প্রথমে সংখ্যাটির সন্নিহিত মানে কাছাকাছি ছোট যেটা বর্গমূল বের করব প্রথমে সন্নিহিত ছোট বর্গমূল বের করব প্রথমে সন্নিহিত ছোট বর্গমূল বের করব তারপর তারপর আমি লিখছি না কিন্তু হ্যাঁ লেখা আছে যদি নিয়ম একটু ইংলিশে তারপর ওই বর্গমূলের চেয়ে ছোট ওই বর্গমূলের চেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা দ্বারা মৌলিক সংখ্যা দ্বারা ওই বর্গমূলের চেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা দ্বারা ওই যে বর্গমূলটা বের করেছি এই বর্গমূলের চেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা দ্বারা প্রদত্ত সংখ্যাটি প্রদত্ত সংখ্যাটি মৌলিক সংখ্যা দ্বারা প্রদত্ত সংখ্যাটি বিভাজ্য না হলে ওই বর্গমূলের চেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা দ্বারা মৌলিক সংখ্যা দ্বারা প্রদত্ত সংখ্যাটি বিভাজ্য না হলে সংখ্যাটি মৌলিক হবে সংখ্যাটি মৌলিক হবে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তারপর ক্লিয়ার হবে এই যে ওয়ান থার্টি ফার্স্ট স্টেপ কি আমি বলেছি বর্গমূল বের করবো কাছাকাছি কোনটা আছে আমরা জানি দশ স্কোয়ারে একশো এগারো স্কোয়ারে একশো একুশ অর্থাৎ একশোর বর্গমূল হচ্ছে দশ একশো একুশের বর্গমূল হচ্ছে এগারো ঠিক আছে আমরা কোনটা নেব ছোটটা নেব 
10 কে আমরা ধরব 113 কাছা কাছি বর্গ মূল কোনটা নিব আমরা কাছা কাছি যেটা 10 কে দ্বিতীয় ধাপে কি বলেছি ওই বর্গ মূলের যে ছোট মৌলিক সংখ্যা কারা কারা 2 আচ্ছা খেয়াল করে দেখুন তাহলে আমরা ফার্স্ট স্টেপটা কি বললাম আমরা কাঁচা কাঁচি বর্গমূলটা বের করব এরপর এর যে ছোট যে মৌলিক সংখ্যা আছে ওদের দ্বারাই প্রদত্ত সংখ্যাটাকে ভাগ করে দেখব যে 113 2 দিয়ে ভাগ যাচ্ছে কিনা 113 3 দিয়ে ভাগ যাচ্ছে কিনা 113 5 দিয়ে ভাগ যাচ্ছে কিনা 7 দিয়ে ভাগ যাচ্ছে কিনা যদি কোনো একটা দিয়ে ভাগ যায় 113 যদি যদি কোন একটা দিয়ে ভাগ যায় 113 যদি কোন একটা দিয়ে ভাগ যায় 113 তাহলে আমি কি বলবো সংখ্যাটি কি না সংখ্যাটি মৌলিক না যদি কোনটা দিয়ে ভাগ না যায় তাহলে সে মৌলিক হয়ে যাবে আর কারো দ্বারা সে ভাগ যাবে না আর কারো দ্বারা সে ভাগ যাবে না যেমন 113 আমরা জানি দুই দিয়ে ভাগ যাবে না এটা চোখে দেখেই বলতে পারি সে যোগ সংখ্যা না একটা সংখ্যা 5 দিয়ে ভাগ যাবে না 113 এটা আমি ডাইরেক্টলি বলতে পারি দুই আর পাঁচ একটা চোখে দেখে বলা যায় শুধুমাত্র তিন আর সাত দেখলেই হবে যে একশো তেরো তিন দ্বারা ভাগ যায় কিনা তিনের নিয়ম কি ডিজিট গুলোর যোগ ফল এক আর একে দুই আর তিনে কত পাঁচ এই যোগ ফল তিন দ্বারা ভাগ যাচ্ছে না সংখ্যাটাও তিন দ্বারা ভাগ যাবে না এবার বাকি আছে শুধু সাত একশো তেরোকে আমি সাত দিয়ে ভাগ করে দেখবো নামতা করবো সাত একে সাত এগারো থেকে সাত একে সাত এগারো থেকে হাতে আছে চার পরের তিন নামালে তেতাল্লিশ সাত দিয়ে ভাগ যাচ্ছে না এটাও ভাগ যাচ্ছে না তাহলে আর কোন সংখ্যা দিয়ে একশো তেরো ভাগ যাবে না ঠিক আছে তাহলে একশো তেরো কি হয়ে যাবে একটা মৌলিক সংখ্যা হয়ে যাবে একশো তেরো কি হয়ে যাবে একটা মৌলিক সংখ্যা হয়ে যাবে একটু ইয়াকে ডাকেন তো একটু ইয়াকে ডাকেন बारो इजी हो गए मौलिक 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 
তাহলে কি এটা মৌলিক থেকে বাদ মানে এই যে কয়েকটা সংখ্যা আছে ওখান থেকে যদি একটা দিয়েও যদি ভাগ যায় তাহলে কি ওটা মানে বাদ মৌলিক না কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ গেলে কি তাকে মৌলিক বলা যায় বলেন তো মৌলিকের সংখ্যাটাই কি সে অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ যাবে না এক এবং ওটা ছাড়া বাদ বাট এরা যদি ভাগ না করতে পারে আর কেউ পারবে না এদের যদি একটা সংখ্যা দিয়েও ভাগ যায় সে আর মৌলিক থাকবে না সে আসলে মৌলিক না যা যে দ্বারাই ভাগ যায় বাট এরা যদি কেউ ভাগ করতে না পারে অন্য কেউ আর ভাগ করতে পারবে না পরীক্ষার খাতায় বাংলা আপনি পেয়েছেন সত্তর ইংলিশে পেয়েছেন বাংলা পেয়েছেন সত্তর ইংলিশে পেয়েছেন ধরেন পঁচাশি আর ম্যাথে পেয়েছেন ধরেন আপনি সত্তর আবার কোশ্চেন করা হচ্ছে আপনাকে তাহলে এভারেজে কত পেয়েছেন এভারেজ মানে কি গড় মানে এক একটায় কত করে পেয়েছেন সবাইকে সমান করে দিলে এক একটায় কত করে পেয়েছেন এভারেজ কিভাবে বের করতে হয় সবগুলোকে যোগ করে সবগুলোকে যোগ করে এটা তো সবার তিনটার যোগ ফল আসলো বাংলা ইংলিশ ম্যাথ সবগুলো যোগ ফল আসলো তিনটার যোগ ফল যা সেটা হচ্ছে সাম তাকে আমি তিন দিয়ে ভাগ করলে এক একটার মান এভারেজে চলে আসবো ওই নিয়মের মতো আর কি ঠিক আছে নাম্বার অফ টার্মস দিয়ে ভাগ করলেই যেমন বাংলায় কত সত্তর ইংলিশে পঁচাশি ম্যাথে হচ্ছে সত্তর এই যোগ ফলকে তিন দিয়ে ভাগ করবো আমি ঠিক আছে কত হলো পঞ্চাশ দুইশো পঁচিশ বাই তিন অর্থাৎ পঁচাত্তর অর্থাৎ গড়ে আপনি প্রত্যেকটা সাবজেক্টে পঁচাত্তর করে পেয়েছেন এটাই হচ্ছে এবার খেয়াল করে ফেলুন पचहत्तर তাহলে কি হয়ে যাবে সবগুলোর যোগ ফল পাওয়া যাবে যেমন খেয়াল করে দেখেন আপনি তিনটা সাবজেক্টে টোটাল কত পেয়েছেন তিনটা সাবজেক্টে টোটাল কত পেয়েছেন আপনি জানেন ধরেন আপনি জানেন এভারেজ পঁচাত্তর একে তিন দিয়ে গুণ করলে কি চলে আসবে নাম্বার অফ টার্মস দিয়ে গুণ করলে টোটাল যে আপনি দুইশো পঁচিশ পেয়েছেন সেটা আপনি পেয়ে যাবেন খেয়াল করে দেখেন দুইটা ফর্মুলায় ঘুরিয়ে লাগতে হয়েছে একটা হচ্ছে এভারেজ কিভাবে বের করবো মানে এক একজনের মান কিভাবে বের করবো যোগ ফলকে আমরা কতগুলো সংখ্যা তা দিয়ে ভাগ করব আবার যোগ ফল কিভাবে পেতে পারি যোগ ফল পেতে পারি হচ্ছে এভারেজকে যদি আমরা জেনে থাকি মানে এক একটার মান জেনে থাকি তাকে যতগুলো সংখ্যা তা দিয়ে গুণ করলে কি যোগ ফলটা চলে আসবে এই ফর্মুলাটা মুখস্থ রাখতে হবে আর কোন কোশ্চেন আছে কিনা দেখেন তো এখানে বোঝার জন্য আমরা এবার একটা আমরা আজকে তিনটা জিনিস পড়লাম একটা হচ্ছে ডিভিজিবিলিটি শর্টকাটে বোঝার জন্য যে একটা সঙ্গে দুই দিয়ে বা তিন দিয়ে কিভাবে ভাগ যাচ্ছে কিনা দ্রুত বোঝার উপায় আরেকটা পড়লাম হচ্ছে প্রাইম নাম্বার ঠিক আছে আরেকটা পড়লাম হচ্ছে প্রাইম নাম্বার 
আর এখন পড়ছে হচ্ছে এভারেজ আচ্ছা এভারেজ করার আগে আরেকটা জিনিস জানবো সেটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক সিরিজ আগের দিন বলেছিলাম যেটা সমান্তর ধারা সমান্তর ধারা যারা সমান্তর ধারা মানে কি আমরা জানি সমান করে অল্প মানে সমান করে বাড়বে যেমন দুই যদি এরপর চার বারে ছয় তারপর চার বাড়বে দশ চোদ্দ আঠারো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ঠিক আছে এটাকে আমরা বলবো কি সমান্তর ধারা আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে আপনি যে এভারেজ বের করছেন যখন আপনি নর্মালি সবগুলোকে যোগ করছেন সবগুলোকে যোগ করছেন পাঁচ দ্বারা ডিভাইড করছেন পাঁচটি সংখ্যা যেহেতু কত আসলো পঞ্চাশ বাই পাঁচ মানে দশ সবগুলোকে যোগ করলাম এটার কোনো দরকার নেই সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে আমরা আরো সহজে বের করতে পারি একটা ওয়ে কি সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে আমরা আরো সহজে বের করতে পারি কিভাবে প্রথম আর শেষ টার্মের এভারেজে কি হবে এভারেজ অর্থাৎ ফার্স্ট আর লাস্ট এই দুইটার যে এভারেজ হবে পুরো সিরিজ তারও কি একই এভারেজ হবে এখানে ফার্স্ট আছে দুই এভারেজ কিভাবে বের করি আমরা ফার্স্ট আর লাস্ট টার্মের এভারেজ মানে কি দুইটাকে যোগ করে আমি দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে তো দুইটার এভারেজ চলে আসবে এখানে ফার্স্ট আছে দুই লাস্টে আছে আঠারো ডিভাইড বাই টু মানে হচ্ছে বিশ বাই দুই কত চলে আসলো আমার দশ ওকে দেখেন আমি সবগুলো যোগ করে পাঁচ দিয়ে ভাগ করেছিলাম এত কষ্ট করার দরকার নেই আমি শুধুমাত্র প্রথমটা শেষটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে পারি আরেকটা নিয়ম হচ্ছে কি মিডেল টার্মটা মিডেলে যে থাকবে সেই মিডেল পথটা মিডেল টার্মটা মিডেলে কে আছে এখানে খেয়াল করে দেখেন পাঁচটা সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ মিডেলে কে থাকবে থার্ড টার্মটা মুখস্থ করতে হবে না যে এগুলো মনে রাখতে হবে না একটু চিন্তা করেন পাঁচটা সংখ্যা তো ছয়ের অর্ধেক হচ্ছে তিন মানে পরের অর্ধেক তিন সাতটা সংখ্যা থাকলে আটের অর্ধেক চার চার নাম্বার টার্মটা মাঝখানে থাকবে নয়টা সংখ্যা থাকলে দশের অর্ধেক কে পাঁচ না পাঁচ নাম্বার টার্মটা মাঝখানে থাকবে তাহলে তেইশটা যদি সংখ্যা থাকে তেইশটা যদি সংখ্যা থাকে আমি কি করবো চব্বিশের অর্ধেক বারো বারো নাম্বারটা মাঝখানে থাকবে অর্থাৎ বারো নাম্বারটা এবারে হবে এরকম আর কি ওকে আরো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা দেখেন তো বুঝতে পারছেন মাঝখানে <laughs> 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 যে মাঝখানে আছে সেই এভারেজ সমান্ত ধরার ক্ষেত্রে আচ্ছা যদি জোর সংখ্যক থাকত দুই চার ছয় আট দশ বারো এইখানে মাঝখানে কি আছে নর্মাল স্টাইলে এক নাম্বার ওয়ে অনুযায়ী এভারেজ কত হবে ফার্স্ট আর লাস্ট এর অর্ধেক মানে এভারেজ সাত হচ্ছে না এ পাশে দুইটা ও পাশে তিনটা আর যদি চার নাম্বার নেই তাহলে হচ্ছে না এ পাশে তিনটা ও পাশে দুইটা অর্থাৎ এদেরও মাঝখানে যে আছে ছয় আর আট মানে ছয়টা টার্ম যখন থাকবে তখন তিন নাম্বার টার্ম এবং চার নাম্বার টার্মের মাঝখানে যে থাকবে সে হচ্ছে আমি কি করব 
12 নাম্বার টার্মটা নিব আর তারপরে 13 নাম্বার টার্মটা নিব ওদের আবার এভারেজ করব क्लियर হইছে কিনা দেখেন তো मन रखारेज थे मन रखार चार मन रखार छोटा मैथर चौबीस क्या दशमिक जोर संख्या एक जन थे 
যেমন পাঁচটা টার্ম থাকলে তিন নাম্বার সাতটা টার্ম থাকলে চার নাম্বার নয়টা টার্ম থাকলে কিভাবে করব পাঁচ নাম্বার বুঝতে পারছেন মানে পরের সংখ্যার অর্ধে জোর সংখ্যক থাকলে ছয়টা থাকলে মাঝখানে কাকে বলবেন আপনি তিন নাম্বার তো মাঝখানে না চার নাম্বারে মাঝখানে না তখন এই দুইটাকে আবার নিতে হবে দুইটার এভারেজ করতে হবে পনেরো প্লাস বিশ বাই দুই এটা হবে এভারেজ তখন এই দুইটাকে আবার এভারেজ করতে হবে আমাকে যদি জোর সংখ্যক থাকে তখন মাঝখানে কেউ একা থাকে না মাঝখানে দুইজন থাকে ওই দুইজনকে আবার কি করতে হবে এভারেজ করতে হবে বেজোর সংখ্যক থাকলে একটাই মাঝখানে থাকে একজনই মাঝখানে থাকে আর জোর সংখ্যক থাকলে দুইজন থাকবে ওদের আবার এভারেজ করতে হবে ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা বেজোর সংখ্যক থাকলে মাঝখানে একজন থাকে আর জোর সংখ্যক থাকলে মাঝখানে দুইজন থাকবে ওকে ভাই এখন নামাজের ব্রেকটা দিবেন আপনি বুঝতে পারছেন এটা ক্লিয়ার হয়েছে ওকে ভালো আচরণ আশা করি হ্যাঁ একটু খেয়াল রাখবেন দেখেন ডিভিজিবিলিটি যেটা আমরা বলেছিলাম নাম্বার ওয়ান সহজ জিনিস খেয়াল করেন If a number is divisible by 47, anything, A, but X, if a number is divisible by 47, divisible by which of the following? নিচে কোনটা দ্বারা ভাগ যায় আমরা বলেছিলাম দেখেন তো খেয়াল করে ধরেন বারো কি বারো সকল যদি কোনো সংখ্যা ধরেন চব্বিশ বারো দিয়ে ভাগ যায় চব্বিশ যদি বারো দিয়ে ভাগ যায় অবশ্যই সে বারো সকল ফ্যাক্টর দ্বারা ভাগ যাবে মানে এক দিয়ে ভাগ যাবে দুই দিয়ে ভাগ যাবে তিন দিয়ে ভাগ যাবে বারোর যত ফ্যাক্টর আছে প্রত্যেকটা দ্বারা চব্বিশ ভাগ যাবে ঠিক আছে শিওর বাট অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ যাবে কিনা আমি শিওরলি বলতে পারবো না ব্যাপারটা এরকম আর কি বাকিটা আমি জানি না যদি এর বড় হয় তেমনি সাতচল্লিশের ফ্যাক্টর যারা তারা অবশ্যই কি ওই সংখ্যাটাকে ভাগ করবে এখন সাতচল্লিশের ফ্যাক্টর তারা সাতচল্লিশের কোনো ফ্যাক্টর নাই এক এবং ছাড়া মানে সে একটা মৌলিক সংখ্যা সাতচল্লিশের কোনো ফ্যাক্টর নাই তাহলে এই জন্য আমি শিওরলি বলতে পারবো না এই সংখ্যাটা আর কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যাবে কিনা ঠিক আছে মানে সংখ্যাটার মাঝে ভেতরে আর কিছু নাই তিন সাত নয় এগারো এরা কেউ নাই সংখ্যাটা ভাগ যেতে পারে নাও পারে ওটা আমি জানি না মিনিমাম সাতচল্লিশ শিওরলি বলতে পারবো না যাবে কিনা ঠিক আছে কারণ কি সংখ্যাটা সাতচল্লিশ দিয়ে ভাগ যাচ্ছে ঠিক আছে আর সাতচল্লিশের কোনো ফ্যাক্টর নাই আর এক ছাড়া এবং ও ছাড়া তিন সাত নয় এগুলো সাতচল্লিশের ফ্যাক্টর না এই জন্য আমি শিওরলি বলতে পারবো না যে সংখ্যাটা সাতচল্লিশ দিয়ে ভাগ যাবে কিনা ওকে তাহলে অ্যান্সার কি হবে না আমি শিওর বলতে পারবো না দুই নাম্বার ইজি ম্যান হুইচ অব দ্য ফলোইং নাম্বার্স ইজ ডিভিজিবল বাই ইলেভেন হুইচ অব দ্য ফলোইং নাম্বার্স ইজ ডিভিজিবল বাই ইলেভেন আমার পাঁচ মিনিট সময় আমি জ্ঞান দিচ্ছি হুইচ অব দ্য ফলোইং নাম্বার্স ইজ ডিভিজিবল বাই ইলেভেন আচ্ছা যেমন থ্রি জিরো টু ওয়ান সেভেন এগারোর রুলটা কি মনে আছে এগারোর রুলটা হচ্ছে এক ঘর এক ঘর বাদ দিয়ে আমি যোগ করবো দুইটা যোগ ফল আসবে তিন আর দুই এর যোগ ফল হচ্ছে পাঁচ পাঁচ আর সাতের যোগ ফল হচ্ছে বারো আবার বাকিগুলো যোগ করব দুইটা যোগ ফল চলে আসছে না এক ঘর এক ঘর বাদ দিয়ে একটা যোগ ফল বাকিগুলো যোগ ফল এদের যে ডিফারেন্সটা এগারো এই সংখ্যাটা কি দ্বারা ডিভিজেবল এগারো দ্বারা ডিভিজেবল তাহলে অবশ্যই পুরো সংখ্যাটাও কি এগারো দ্বারা ডিভিজেবল হবে অর্থাৎ এ নাম্বার এগারো দ্বারা ডিভিজেবল যেহেতু এই বিয়োগ ফলটা যোগ ফল গুলোর বিয়োগ ফল যোগ ফল গুলোর বিয়োগ ফল এগারো দ্বারা ডিভিজেবল হবে এগারো সংখ্যাটা নিজে এগারো দ্বারা ডিভিজেবল তাহলে পুরো সংখ্যাটাও এগারো দ্বারা ডিভিজেবল হবে এখন পরবর্তীতে এমন কোনো অপশন নাই যে অল অফ দিস নান অফ দিস বোথ তাহলে আমার আর দেখা দরকার নেই এটাই অ্যান্সার অর্থাৎ অ্যান্সার হবে এ আবার বলছি দ্বারা ভাগ যাবে কোন সংখ্যাটা থার্টি সিক্স দ্বারা ভাগ যাবে কোন সংখ্যাটা এখন থার্টি সিক্স সংখ্যাটা অনেক বড় আমি দেখে পারবো না আমার হাতে ক্যালকুলেটার নেই তাহলে কি করতে পারি আজকে বলেছিলাম 
এমন দুইটা সংখ্যায় ভাগ করবো ছত্রিশ কে যাদের লসের হবে কত ছত্রিশ চার আর নয় চার আর নয় লস কত ছত্রিশ চার আর নয় লস হচ্ছে ছত্রিশ অর্থাৎ কোন সংখ্যা যদি চার দ্বারা ভাগ যায় আবার নয় দ্বারাও ভাগ যায় তখন সে অবশ্যই ছত্রিশ দ্বারা ভাগ যাবে তাহলে আমার কি দেখতে হবে পুরো ক্ষেত্রে আমি ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করে দেখবো আমি দেখবো চার এবং নয় দিয়ে ভাগ করে তাহলে অবশ্যই তাদের লস এবং ছত্রিশ দিয়েও যাবে ফার্স্ট অপশন পঁয়ত্রিশ নয় দুই চার চারের নিয়ম কি মনে আছে লাস্ট দুইটা লাস্ট দুইটা চব্বিশ এটা চার দিয়ে ভাগ যাচ্ছে ওকে তাহলে পুরো সংখ্যা চার দিয়ে ভাগ যাবে আর নয়ের নিয়মটা কি চার দিয়ে ভাগ গেল নয়ের নিয়মটা কি সবগুলো ডিজিট আমরা যোগ করবো তিন যোগ পাঁচ যোগ নয় যোগ দুই যোগ চার এটা কি আমি দেখবো নয় দিয়ে ভাগ যায় কিনা ডিজিট গুলোর যোগ ফল নয় দিয়ে ভাগ যায় কিনা আট আর নয় সতেরো দুই এক উনিশ আর চার হচ্ছে তেইশ না তেইশ নয় দিয়ে ভাগ যায় না তাহলে এই সংখ্যাটা ছত্রিশ দিয়ে ভাগ যাবে না এরকম করে করে দেখবো আমরা সবগুলো মানে চার দিয়েও দেখবো নয় দিয়েও দেখবো আমি যদি ডি নাম্বার অপশনটার দিকে তাকাই ওয়ান ফাইভ টু সিক্স ফোর জিরো লাস্ট এই সংখ্যাটা কি চার দিয়ে ভাগ যায় আমি দেখবো লাস্ট দুইটা ডিজিট নিয়ে যে নাম্বার চল্লিশ ও চার দিয়ে ভাগ যায় ওকে এবার দেখো নয় দিয়ে যায় কিনা কি হবে সবগুলো ডিজিট যোগ করবো কত আসলো ছয় আট দুই আট আট ছয় চোদ্দ আট চার আঠারো এই আঠারো সংখ্যাটা কি নয় দিয়ে যায় হ্যাঁ তাহলে এই সংখ্যাটা একই সাথে চার দিয়েও যাচ্ছে নয় দিয়েও যাচ্ছে তাহলে অবশ্যই সে কি দিয়ে যাবে ছত্রিশ দিয়েও যাবে অবশ্যই সে ছত্রিশ দিয়েও যাবে ওকে ডি নাম্বার অপশন আমি দেখছি ঢাকার ডি অপশন আমি দেখছি যে সংখ্যাটা চার দিয়েও যাচ্ছে নয় দিয়েও যাচ্ছে তাহলে ছত্রিশ দিয়েও যাবে মানে কি আমরা বুঝি সংখ্যাটা কি দ্বারা বিভাজ্য দুই দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে বড় আরো বড় সংখ্যা দিয়ে ভাগ যেতে পারে বাট আমি শিওর না দুই যেমন শুধু দুই দ্বারা বিভাজ্য চার কিন্তু কি দুই সাথে চার দ্বারা বিভাজ্য বাট এটা আমি ইভেন্ট নাম্বার বললেই বলতে পারবো না যে সকল অন্যান্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ যাবে কিনা বাট এইটুকু বলতে পারবো সে কি দ্বারা বিভাজ্য ডিভিজেবল বাই টু তাহলে চিন্তা করেন তো আমি যখন ই স্কোয়ার কে স্কোয়ার আমি এফ টাকে দেখি আবার আরেকটা সংখ্যা বলছে নাকি এফ ইস ডিভিজেবল বাই থ্রি এফ হচ্ছে ডিভিজেবল বাই থ্রি তার মানে কি ই এর মানগুলো কেমন দুই চার ছয় আট এরকম আর এটার মানগুলো কিরকম এটার মান তিন ছয় নয় বারো এরকম মানে যে কোনো ওই ম্যাথটা করার আগে একটা জিনিস বোঝেন তাহলে ই আর এফ এর গুণ ফলটা ই আর এফ এর গুণ ফলটা অবশ্যই কি দিয়ে ভাগ যাবে জানেন ই যাবে দুই দিয়ে এফ যাবে তিন দিয়ে তাহলে অবশ্যই কি তিন দোকানে ছয় দিয়ে এফটা ভাগ যাবে অবশ্যই কারণ ই এর মাঝে সে দুই কাটতে জোর সংখ্যা হওয়ার কারণে কি থাকবে এর মাঝে একটা দুই আছে অবশ্যই এর চেয়ে বেশি থাকতে পারে বা শিওর না শিওর হলেও একটা দুই আছে মিনিমাম এফ এর মধ্যে কি আছে একটা তিন আছে তাহলে এই তিন আর দুই এর গুণফল টোটাল ছয় দিয়ে কি এদের গুণফলটা ভাগ যাবে কারণ এ কাটবে কি দুই কে এ কাটবে তিন কে যেমন মনে করেন যে চার গুণ বারো এই সংখ্যাটা কি দুই এবং তিন দ্বারা ভাগ যাওয়া মানে কি ছয় দিয়েও ভাগ যাবে কারণ এই দুইটা কাটবে ওকে এই তিনটা কাটবে এফ কে আপনি ভাগ করতে পারবেনই অবশ্যই অবশ্যই পারবেন কোন সংখ্যা দিয়ে ই স্কোয়ার এবং এফ কিউ কে ভাগ করা যাবে যেতেই হবে যেমন দেখেন তাহলে একটু চিন্তা করেন ই সংখ্যাটা কি দ্বারা বিভাজ্য একটা দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে ই স্কোয়ার মানে কয়টা দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে একটা ই দুই কাটবে আরেকটা ই স্কোয়ার মানে কি ই ইন্টু ই তাহলে কি দুই দুই চার দ্বারা বিভাজ্য হবে ই স্কোয়ার একইভাবে এফ কিউব এর কি থাকবে একটা এফ হচ্ছে তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এফ কিউব মানে তিনটা তিন দ্বারা বিভাজ্য বা থ্রি কিউব দ্বারা বিভাজ্য 
মানে এদের মধ্যে অবশ্যই এইটুকু আছে ই স্কোয়ার এফ কিউবের মধ্যে অবশ্যই এইটুকু থাকবে এর চেয়ে বেশি থাকতেও পারে নাও পারে বাট এরা থাকবে কত আসলো সেটা চার আর তিন চার বারো তিন বারো ছত্রিশ তিন ছত্রিশ একশো আট মানে এর চেয়ে বেশি থাকুক না থাকুক এর মাঝে একশো আট থাকবেই তাহলে সংখ্যাটা একশো আট দ্বারা অবশ্যই কাটাকাটি যাবে ঠিক আছে এদের মাঝে একশো আট থাকবেই সংখ্যাটা অবশ্যই কি একশো আট দ্বারা ভাগ যাবে কাটা <laughs> তারপরে বুঝতেছেন বলছে না কোন সংখ্যাগুলো তিন দ্বারা ডিভিজিবল হয় মানে এফ কেমন হবে তিন হতে পারে ছয় হতে পারে নয় হতে পারে সংখ্যাটা বলছে এক্সাম্পল দিচ্ছে উদাহরণ যে এফ সংখ্যাটা কেমন হবে এফ এর এক্সাম্পল দিয়েছে তিন হতে পারে ছয় হতে পারে নয় হতে পারে আট কি তিন দ্বারা ডিভিজিবল না সে তো এফ হবে না ভাই প্রথম দিক দিয়ে আমি ক্লাসটা করতে পাইনি আসলে মেসেজটা দেরি করে আসছে তো তো প্রথম টুক কিছু বুঝতে পাইনি আমি তো রেকর্ডিং টা কোথায় পাবো মানে
আমরা শুরু করছি হ্যাঁ সবাই আসছেন একশো আঠাশ জন হয়ে গেছে ওকে শুরু করছি আমরা নিচের কোনটা হচ্ছে একটা প্রাইম বা মৌলিক সংখ্যা তাহলে দেখেন খেয়াল করে একশো সাতচল্লিশ উনপঞ্চাশ তেপ্পান্ন পঞ্চান্ন একষট্টি প্রায় কাছাকাছি তাহলে এদের যে কোনো একটার বড়টার আমি ধরেন কাছাকাছি বর্গমূল দিলাম একশো একষট্টির কাছাকাছি বর্গমূল কত হবে কাছাকাছি যেটা আমরা জানি বারো স্কোয়ার হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ তেরো স্কোয়ার হচ্ছে একশো উনসত্তর যেহেতু একশো উনসত্তরের চেয়ে ছোট তাহলে আমি বারোটা নেব কোনটা নেব আমি বারো সংখ্যাটা নেব এই যে কাছাকাছি বর্গমূলটা নিলাম এর যে ছোট যত মৌলিক সংখ্যা আছে এই সংখ্যাগুলো দিয়ে আমি যদি এই যে সকল সংখ্যা দেওয়া আছে ওরা যদি ভাগ না যায় তাহলে সেটা প্রাইম হয়ে যাবে আর যদি কোনো একটা দিয়ে ভাগ চলে যায় তাহলে সেটা প্রাইম হবে না ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট সংখ্যা হচ্ছে আমি একশো একষট্টিকে দেখতে পারি কথার কথা একশো একষট্টিকে যদি আমি দেখি আচ্ছা দেখেন আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এখানে দুই দিয়ে দেখার কোনো দরকার নেই চোখের দেখায় আমি বুঝতে পারি সংখ্যাটা দুই দিয়ে ভাগ যাবে কিনা একশো একষট্টি কারণ কি সে বেজোর সংখ্যা জোর সংখ্যা হলে দুই দিয়ে ভাগ যাবে না হলে যাবে না পাঁচ দিয়ে দেখার কোনো দরকার নেই লাস্টে পাঁচ থাকলে সে অটোমেটিক পাঁচ দিয়ে ভাগ যাবে তাহলে আলটিমেটলি কাকে কাকে দিয়ে দেখবো তিন সাত এগারো দেখেন কত শর্ট হয়ে গেল জাস্ট তিন সাত এগারো দিয়ে আমি ভাগ করে দেখবো তাহলে ওয়ান সিক্সটি ওয়ান কিন্তু তিন দিয়ে ভাগ করতে যাই চলে গেলে দুই এক না মানে একুশ সাত দিয়ে ভাগ যায় একুশ আবার তাহলে এই সংখ্যাটা সাত দিয়ে ভাগ যাচ্ছে তাহলে একশো একষট্টি আমার প্রাইম নয় একশো একষট্টি আমার প্রাইম নয় একশো এর বর্গমূল তো ছোট এটাই তো হবে তাই না তাহলে সবগুলো কি এগুলো দিয়ে দেখলেই হবে একশো সাতচল্লিশ এই সংখ্যাটা কি তিন দিয়ে ভাগ যাবে একার চার পাঁচ আর তিন দিয়ে যাবে একার চারে পাঁচ আর নয় চোদ্দ যোগফল তিন দিয়ে যাচ্ছে না সংখ্যাটাও তিন দিয়ে যাবে না এবার দেখবো সাত দিয়ে সাত দোকানে চোদ্দ বাকি আছে ওই পাশে নয় সাত দিয়ে যাচ্ছে না নয় এটাও যাচ্ছে না এবার দেখবো এগারো দিয়ে নিয়ম কি মনে আছে এক ঘর একঘর বাদ দিয়ে যোগ ফল একার নয় যোগ ফল হচ্ছে কত দশ আর এখানে আছে কত চার এদের বিয়োগ ফল হচ্ছে কত ছয় এদের বিয়োগ ফল হচ্ছে ছয় এই বিয়োগ ফলটা এই বিয়োগ ফলটা এগারো দিয়ে ভাগ যাচ্ছে না তাহলে এই সংখ্যাটাও কি একশো উনপঞ্চাশ এগারো দিয়ে ভাগ যাবে না অথবা নামতা করতে পারেন এগারো চোদ্দোর মধ্যে কয়বার যাবে এগারো একে এগারো হাতে আছে তিন নয় নামালে উনচল্লিশ সেটা এগারো দিয়ে যাচ্ছে না তাহলে এই সংখ্যাটা একটা এগুলোর কাউকে দিয়ে ভাগ যাচ্ছে না তাহলে অটোমেটিক একশো উনপঞ্চাশ বলতে পারেন একটা প্রাইম সংখ্যা আর কোনো সংখ্যা দিয়ে সে ভাগ যাবে না একশো উনপঞ্চাশ হচ্ছে একটা প্রাইম সংখ্যা প্রাইম নাম্বার কাছাকাছি বর্গমূলের যে ছোট মৌলিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দেখবো আমি লিখে দিয়েছি দেখেন কাছাকাছি যে বর্গমূল আছে তার যে ছোট যে মৌলিক সংখ্যা ওদেরকে দিয়ে ভাগ করে দেখবো দুই তিন পাঁচ সাত এগারো দুই দিয়ে তো ভাগ করার কিছু নাই দেখলেই বুঝতে পারবো ভাগ 
भाग जाए मुखस्त करते मौलिक नये मौलिक बस मौलिक संख्या between 35 and 70 35 থেকে 70 এর মাঝে আছে আমরা জানি সংখ্যাটা কোন আছে ভেক্টর 44 22 322 321 বলা আছে 35 থেকে 70 পর্যন্ত আমি তো 35 থেকে নিব না আমি 31 থেকে নিয়ে রাখি রাখি আগে যে 10 পর্যন্ত 20 পর্যন্ত 21 থেকে 30 পর্যন্ত এইখান থেকে শুরু হবে 31 থেকে 40 পর্যন্ত 50 পর্যন্ত 60 পর্যন্ত 70 পর্যন্ত मौलिक বেজো সংখ্যা জোর সংখ্যা তো দেখে লাভ নেই 31 আর 33 দেখো 31 কি কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় 3 দিয়ে ভাগ যায় না 5 দিয়ে ভাগ যায় না তাহলে আলটিমেটলি যে মৌলিক সংখ্যা হয়ে যাবে কারণ এর বর্গমূল তো 5 কাছা কাছে যেটা 31 এর বর্গমূল কাছা কাছে কোনটা 5 3 দিয়েও ভাগ যাচ্ছে না 2 দিয়েও ভাগ যাচ্ছে না 5 দিয়েও ভাগ যাচ্ছে না তাহলে 31 একটা মৌলিক সংখ্যা 33 কোনো মৌলিক সংখ্যা না 33 3 দিয়ে ভাগ যায় তাহলে 31 থেকে 34 পর্যন্ত একটা মৌলিক সংখ্যা পাবে না তাহলে আলটিমেটলি 35 থেকে 70 পর্যন্ত কয় থাকবে ख्याल Number seven, I'm going to keep on saying the sum of the sum of five consecutive integer. Consecutive means the chromic shonka. Jamon doshe por agaro baro tehu. Ira hunche chromic shonka. Ira kum pasta chromic shonka se pasta. Jada jok follow hunche kato sum of five consecutive integers. Puno shonka chromic, puno shonka pasta. Ida jok follow hunche kato. Ida jok kulle paho jana hunche. ख्याल
তো পাইভ এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ অর্থাৎ এক্স এর মানে হচ্ছে ফাইভ দেয়ারফর নাম্বারস হলো কি কি প্রথমটা ফাইভ পরেরটা ছয় পরেরটা সাত পরেরটা আট পরেরটা নয় এই পাঁচটা সংখ্যার যোগফলই হচ্ছে পঁয়ত্রিশ এই পাঁচটা সংখ্যার যোগফলই হচ্ছে পঁয়ত্রিশ কোশ্চেন আমাকে অ্যান্সার কি চেয়েছে এদের মাঝে কয়টা প্রাইম নাম্বার আছে এদের মাঝে কয়টা প্রাইম নাম্বার আছে দুইটা পাঁচ আর সাত এদের মাঝে কয়টা প্রাইম নাম্বার আছে দুইটা এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে আমার ইজি জিনিস একটু খেয়াল করে দেখেন আর কোন কোশ্চেন মানে কি একটু বলেন ধরে কেউ নাকি হচ্ছে ক্রমিক মানে কি সমান্তর ধারা না সবগুলো এক করে বাড়ছে সমান করে বাড়ছে তাহলে পাঁচটা ক্রমিক সংখ্যা থাকলে কয় নাম্বার টার্ন ড্রাইভারেজ হবে ভাগ করলে সাত তাহলে এই পাঁচটা সংখ্যার এভারেজ সাত হতে হবে সাত কোথায় বসতে হবে এই থার্ড টার্মটা হচ্ছে সাত আর যেহেতু ক্রমিক সংখ্যা তাহলে পরের গুলো এক করে বাড়বে আর আগের গুলো এক কম ছিল এক করে কম ছিল আর কি দেখেন অটোমেটিক বের হয়ে গেল ইজিলি সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে মাসপ্যানেট থেকে যেহেতু ক্রমিক সংখ্যা মানে সমান্তর ধারা সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে মাসপ্যানেট হচ্ছে এভারেজ আমরা এভারেজ জানি কত সংখ্যাটা ওই পাঁচটা টার্মের এভারেজ কত আসবে সাত আসবে যোগ ফল পঁয়ত্রিশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে সাত আসবে সেটাই হচ্ছে এভারেজ এ কোথায় বসবে মাঝখানে বসবে থার্ড টার্মে বসবে পরের দুইটা হচ্ছে আট নয় আগের দুইটা হচ্ছে ছয় পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ ছয় সাত আট নয় এদের মাঝে প্রাইম কয়টা প্রাইম থেকে পাঁচ আর ফাইভ এন্ড সেভেন হচ্ছে প্রাইম ওকে ক্লিয়ার ব্যাপারটা ক্লিয়ার ভাইয়া ওকে খেয়াল করে দেখুন এবার আশা করি এগুলো পারবেন আস্তে আস্তে একই জিনিস হচ্ছে আপনার আট নাম্বারটাও খেয়াল করে দেখেন একই জিনিস বেজর ছোট 
এখন বলছে হোয়াট ইজ देयर এভারেজ এখন কষ্ট করে কেন সবগুলো বের করা লাগবে দেখেন তো এটা তো সমান্তর ধারা কনজিকিউটিভ যে কোনো জিনিস কি সমান্তর ধারা দুই করে বাড়ছে তাহলে পাঁচটা টার্ম থাকলে ওরা বলছে পাঁচটা সংখ্যা আছে এটা কত হবে 5 6 এটা কত হবে 5 8 ঠিক আছে এই পাঁচটা সংখ্যার মধ্যে এভারেজ কয় নাম্বার হবে থার্ড টার্মটা এমন কি হবে এভারেজ হবে संख्या <laughs> कतो चार ओके जी भैया 11 नंबर मैच चेक करता है 11 नंबर व्हाट इज द एवरेज आवर एवरेज चाचे बट का देयर एवरेज चाचे सेटा ख्याल करे देखें एक बार ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 माने 10 এর मल्टीपल আমি কিন্তু দেখিয়েছি আগে 10 এর मल्टीपल কারা 10 কে গুণ করলে যা পাওয়া যায় মানে 10 যাদেরকে ভাগ করতে পারে 10 নিচে 20 30 40 50 60 এরা হচ্ছে 10 এর मल्टीपल এগারো বারো কিন্তু টেনের মাল্টিপল নয় দশের পরের মাল্টিপল হচ্ছে বিশ তারপর তিরিশ যারা দশ দিয়ে বিভাজ্য আর কি মানে দশের গুণ করলে যাকে পাওয়া যায় আচ্ছা হোয়াট ইজ দা এভারেজ অফ অল মাল্টিপল সফটেন দশের সকল মাল্টিপল গুলোর এভারেজ কোন মাল্টিপল গুলো ফ্রম টেন টু ওয়ান নাইনটি ইনক্লুসিভ মানে এরা সহ এদের মাঝে যতগুলো দশের মাল্টিপল আছে তাদের এভারেজ তাহলে কারা কারা দশ বিশ তিরিশ दरकार আপনি অন্য দিকে তাকায় আমি জানি করছে আমি একটু একই রকম বলে আমি 11 নম্বর করেছি একটু দেখেন এটা বুঝতে পেরেছেন সবাই ওকে ওকে নাও নাম্বার দেখব এবার আমি চলেন হোয়াট ইজ দা এভারেজ অফ দা ফলোইং নাম্বারস কে কে भाग कर এটা তো নিয়ম বাট এছাড়াও একটু খেয়াল করলে কমন দেখেন এদের মধ্যে সমান হচ্ছে কিন্তু 30 31 এগুলো আছে আমি চাইলে কি করতে পারি জানেন ছোট করার জন্য সবগুলো থেকে 30 বের করে নিয়ে সবগুলো থেকে 30 বের করে নিয়ে বাকিগুলো রিভার্স করতে পারি যেমন এখান থেকে কম থাকবে 
5.5 যোগ এখান থেকে কত হবে 2.5 যোগ 30 থেকে কত বেশি 4 বেশি 34 এটা কত বেশি 5.5 বেশি এটা কত বেশি 4.5 বেশি তাহলে সবার মাঝে তো 30 আছেই এটা বের করে নিলাম বাকি টুকু এভারেজ বের করি আমি মানে বাকি অংশ টুকু এভারেজ বের করি আমি কি হলো খেয়াল করে দেখেন 5 আর 2 7 আর 4 11 আর 5 16 আর 4 হচ্ছে 20 আর পয়েন্ট কাটা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পয়েন্ট 5 মানে দুই দিবে 22 যোগ করলে আসবে একটু 22 বাই 5 তাহলে কি হলো আমার 22 কে ভাগ করেন 5 দিয়ে 4 5 আর 20 22 কে যদি আমি ভাগ করি 4 5 আর 20 হাতে আছে কত 22 থেকে 20 চলে গেলে 2 তাহলে দশমিক হয়ে যাবে আর 2 কত হয়ে যাবে মনে মনে একই শূন্য নেমে 20 হয়ে যাবে ওই 20 আবার 4 5 আর 20 তাহলে কত আসলো এটাই হবে এভারেজ মানে সবার মধ্যে যেটা আছে সেটা তো এভারেজ 30 তো সবার মধ্যেই আছে তাহলে এটা কিন্তু এভারেজে আসবে ঠিক শর্ট করে করলাম কিন্তু দেখেন ইজি হয়ে গেল অনেক বড় বড় ক্যালকুলেশন ছোট হয়ে গেল আমি সবার থেকে 30 বের করে নিয়েছি সবার মধ্যেই ছিল তাহলে এটা এভারেজে থাকবে আর বাকি যা আছে ওইটুক এভারেজ বের করেছি একসাথে করে ফেলেছি পরে স্যার এখানে তো পাঁচটা পাঁচটা টার্ম আছে তো সেই ক্ষেত্রে তো আমি সামনের দুইটার পিছনের দুইটা বাদ দিয়ে দিলে মাঝখানে আমার 34 আছে ওইটাও তো হওয়ার কথা ছিল ওটা তো সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে অ্যারিথমেটিক সিরিজ বা সমান্তর ধারা আছে বুঝতে পারছেন মানে দেখেন এটা ট্রিকটা কি যখন কাছা কাছি দেখলাম আমি চাইলে কি একটা ছোট বড় জিনিস বের করে ছোট করে ফেলতে পারি ইজিলি করার জন্য আচ্ছা ভাইয়া হ্যালো ভাইয়া ওই যে এখান থেকে তো 32 ও নেওয়া যায় হ্যাঁ নেওয়া যায় কোনো সমস্যা নেই তখন 32 বের করে এখান থেকে 3.5 0.52 এভাবে করবেন কোনো সমস্যা নেই তো মুখস্থ কিছু না ম্যাথ মানে কমন কমন কত যায় ওইটাই নিতে হবে মানে ওইটাই নিলেই হবে হ্যাঁ ইচ্ছা আপনার বের করে নিলেই হবে আপনি চাইলে 36 ও বের করতে পারেন তখন এখানে মাইনাস করতে হবে মাইনাস 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 হবে ও আচ্ছা মুখস্থ কিছু না ম্যাথ হচ্ছে মজার জিনিস আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন নাম্বার 10 এটা একটা ভালো ম্যাথ একটু খেয়াল করে দেখেন একটু কঠিন লাগতে পারে একটু বোঝেন এভারেজ অফ ফাইভ হোল নাম্বারস এভারেজ অফ ফাইভ হোল নাম্বার মানে ইন্টিজার মানে পাঁচটা পূর্ণ সংখ্যার এভারেজ কত মানে পাঁচটা সংখ্যা যদি আপনি যোগ করেন পাঁচটা সংখ্যা যদি আপনি যোগ করেন পাঁচটা নাম্বারকে ঠিক আছে এবং তাদেরকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করেন কি আসবে সে একটা মানে এভারেজটা কি এটাই তো এভারেজ তাই না যোগফল কে পাঁচটা সংখ্যার যোগফল কে পাঁচ দিয়ে ভাগ করব সে কি আসবে ওরা বলছে ইভেন নাম্বার সে কি আসবে ওরা ইভেন নাম্বার এখন আমাকে বলতে যাচ্ছে হুইচ অফ দা ফলোইং স্টেটমেন্টস ইজ নট ট্রু মানে কোনটা সত্য নয় তার মানে সত্যগুলো আমি অপশন থেকে বাদ দিব কোনটা সত্য নয় প্রতিটা অপশন যদি আমি খেয়াল করে দেখি সাম অফ ফাইভ নাম্বার সাম অফ ফাইভ নাম্বার সাম অফ ফাইভ নাম্বারস মানে সামটা কেমন হবে সেটা ওরা জিজ্ঞেস করছে একটু চিন্তা করেন আমি যদি ওই দিক নিয়ে আরগুরণ করি সামটা কি হবে আসলে এক একজন হচ্ছে মানে এভারেজ করলে কি এক একজনের মান গড়ে ইভেন পাওয়া যাবে তো যোগ ফলটা কি হবে পাঁচ গুণ হয়ে যাবে না আর ইভেনের মধ্যে অবশ্যই কি আছে ইভেন সংখ্যা যে কোনো ইভেন সংখ্যা কি দ্বারা ডিভিজিবল দুই এর মাল্টিপল মানে এর মধ্যে অবশ্যই একটা হলো দুই আছে তাহলে অবশ্যই আমি বলতে পারি এই সংখ্যা গ্রুপ করে দেন এটা যে বোঝা করতে বড় মানুষ দেখতে একটু প্রবলেম নিয়ে যেটা করতে হবে দেখেন খেয়াল করেন এভারেজ মানে কি যোগ ফল ডিভাইড বাই পাঁচ যোগফল ডিভাইড বাই 5 ইজ इक्वल टू কি ইভেন এটা ওরা বলছে এভারেজ মানে হচ্ছে ইভেন মানে একজনের মান কি এভারেজ ইভেন থাকবে এমন পাঁচটা সংখ্যা যাদের যোগ করে 5 দিয়ে ভাগ করলে ইভেন পাওয়া যাবে এখন ওরা আমাকে বলতে চাচ্ছে তাহলে সামগুলো কেমন হবে মানে যোগফলটা কেমন হবে অবশ্যই কি এই ইভেনের 5 গুণ এখন যে কোনো ইভেনকে যদি 5 দিয়ে গুণ করেন লাস্টে কি আসবে দেখবেন শূন্য আসবে কারণ কি ইভেনের মধ্যে একটা 2 থাকবে সেটা 5 দিয়ে গুণ করে 10 হয়ে যাবে 10 এর গুণফল পাওয়া যাবে এখানে 10 এর মাল্টিপল 10 টাইমস সামথিং পাওয়া যাবে যেমন লাস্টে 2 থাকলে 5 দিয়ে গুণে 10 শূন্য লাস্টে 4 থাকলে ইভেন মানে লাস্টে 4 থাকে 4 5 20 6 থাকলে 5 6 30 আলটিমেটলি শূন্য থাকবে অর্থাৎ এই সামটা 10 দ্বারা ডিভিজিবল হবেই এই সামটা এই যোগফল পাঁচটা সংখ্যার যোগফল 10 দ্বারা ডিভিজিবল হবেই তাহলে ফার্স্ট অপশন আমি দেখা শুরু করি ফার্স্ট অপশন কি বলছে আমাকে আচ্ছা তাহলে এই সামটা কি অবশ্যই কি 10 দ্বারা বিভাজ্য যেহেতু সামটা কি 10 10 দ্বারা 10 এর মাল্টিপল তাহলে অবশ্যই সংখ্যাটা কি 10 দ্বারা সামটা কি 10 দ্বারা বিভাজ্য হবে এই সামটা 10 দ্বারা বিভাজ্য মানে 10 দ্বারা কাটাকাটি যাবে এই শূন্যটা কাটাকাটি যাবে দ্য ফার্স্ট অপশন কি সাম অফ দা ফাইভ নাম্বারস মাস্ট বি ডিভিজিবল বাই 2 হ্যাঁ অবশ্যই যেই সংখ্যা 10 দ্বারা ভাগ যায় সেটা অবশ্যই 2 দ্বারা ভাগ যাবে 
দশের ফ্যাক্টর তারা কেন ফ্যাক্টর তারা কেন দশের ওয়ান টু ফাইভ টেন যে সংখ্যা যোগ ফলটার দশ আছে মানে কি দশ গুণ দশ গুণ মানে কি অবশ্যই সংখ্যাটা দশের ফ্যাক্টর দ্বারাও ভাগ যাবে এক দিয়ে ভাগ যাবে দুই দিয়ে ভাগ যাবে পাঁচ দিয়ে ভাগ যাবে দশ দিয়ে ভাগ যাবে ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করে দেখেন এই যোগ ফলের মাঝে দশ থাকা মানে কি এই যোগ ফলটা দুই দিয়ে পাঁচ দিয়ে দশ দিয়ে এদের সবার দ্বারা ভাগ যাবে তাহলে এ বি সি অপশন আমি অপশন থেকে বাদ দিতে পারি এ বি সি অপশন আমার বাদ কারণ কি এ তো বলছে দুই দ্বারা ভাগ যাবে যোগ ফলটা বি বলছে পাঁচ দ্বারা যাবে সি বলছে দশ দ্বারা যাবে এরা সবাই কি সত্যি বাট অ্যান্সার বলে না সত্যিটা নিতে অ্যান্সার বলছে মিথ্যাটা নিতে নাম্বার ডি এবার খেয়াল করে দেখেন All of the five numbers must be odd. All of the five numbers. This is pasta shangka jok fall. Pasta shangka jami jok kurve. Pasta shangka ki hobe odd hobe. Ekon pasta shangka odd hobe ki jok fall jiko ne kyaan kore dhekhen. Samta kya mongo dho. Jekun dhujja odd jok kurle. Dharan tina tina chwa even hoi jaye. Arek odd nen. Pas nen. Chwa yad bache agar odd hoi jabe. Arek odd nen. Dekun even hobe. Arek odd nen ki hobe. Odd hobe. Jinishtha odd hoi jabe. जोर संख्या भाग कर जोर शर्त अनुजी आगे बोला संख्या जर जो फल के पांच द्वारा भाग कर लेवे मैं एवारेज हम क्लियर जीरो जिन समाधान समाधान मान क मुस्तफा सिंह ने क्या? मुस्तफा सिंह ने क्या? भैया ये तो एक चुआबर बुझा था। 
যা সমাধান টি এর মান কত কাটাকাটি বললাম টি এ স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার কাটাকাটি করে টি 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 মাইনাস 1 টি ভাই আপন নাম্বারটা একটু ব্রিফলি বুঝান একটু সংক্ষেপে বুঝা দেন पक्षांतर शुद्धि परीक्षा करते मान ख्याल रखते असंगायित जो ना हो जाए पक्ष जीरो আর হচ্ছে √ এর ভিতরে মাইনাস থাকা যাবে না এই দুইটা তাই না আমরা আগের দিন দেখেছিলাম কোনটা অবাস্তব বা অসংগত সংখ্যা নিচে কি থাকা যাবে না জিরো থাকা যাবে না ভাগ ভগ্নাংশে আর হচ্ছে কি হবে না √ এর ভিতরে মাইনাস থাকতে পারে না ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি একটা মাত্র ভ্যালু পেয়েছিলাম সেটাও ভুল তাহলে आंसर কি হবে নো ভ্যালু টি এর কোনো ভ্যালু থাকবে না টি এর কোনো ভ্যালু থাকবে না ওকে ভ্যালু সারা দুই হবে কিভাবে ভাই जीरो बर्गमूल দুইটাই হবে এক্স বর্গমূল করলে দুইটা মান আছে না প্লাস এর জন্য মাইনাস এর জন্য সত্য এটা হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি ভাই थैंक यू একটু খেয়াল করে দেখেন আঠারো নম্বর ম্যাথটা দেখেন না আঠারো টাকে উনিশ টিকে দেখেন না উনিশটা উনি বলছেন দুই এর চেয়ে दशमिक होते बड़ो छोटे छोटे जेको जगह रूले फलो कर चार्टान 
আর বি এর কোনটা দিলাম মাইনাস 3 প্লাস বি করতে বলেছে প্লাস বি করেছে আবার এ 2 নিলাম এবার বি এর বড়টা কত 5 এবার এ এর 6 নিব বি এর কোনটা নিব মাইনাস 3 এ এর 6 নিব বি এর কোনটা নিব 5 এই চারটা সমপি আসে আমি দেখব মানে যোগ করতে বলে যোগ করব বিয়োগ করতে বলে বিয়োগ করব গুণ করতে বলে গুণ করব আর কিছু না যা করতে বলে তাই করব দেখেন তো চারটা সমপি আসে প্রথম দশ মানে তো মাইনাস 1 2 এর 5 কত 7 3 11 এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন কে ছোট আর কে বড় এদেরও কি ছোট হবে এটা বড় হবে এটা অর্থাৎ a plus b এর মান কেমন হবে ছোট হচ্ছে মাইনাস 1 এর চেয়ে একটু বড় আর বড় হচ্ছে 11 জাস্ট একই সাইন দিয়ে দেব আবার অর্থাৎ a plus b এর মান কত হবে মাইনাস 1 এবং 11 এর মাঝামাঝি কিছু একটা হবে ঠিক আছে জাস্ট যা করতে বলবে a এর দুইটা মান আর b এর দুইটা মান নিয়ে আমি তাই করব ঠিক আছে যা করতে বলবে a এর দুইটা মান আর b মানে হাউ কে একটু আনক্লিয়ার আছে ভাই বুঝছে এই সেম জিনিসটা একটু একটু বুঝেন আচ্ছা জাস্ট ইজি যা করতে বলবে তাই করবেন বাট কাদের কে দিয়ে করবেন a এর দুইটা মান নেবেন ছোট আর বড় b এর দুইটা মান নেবেন এই সেটা মে যাও माइनस माइनस छोटना उस तो बच्चन प्रॉब्लम था क्या भी सर जी भाई हाँ बारे जी भाई बुत जी भाई थैंक यू ओके ठीक है सर बीस नंबर सेम में कौन अच्छी ना बीस नंबर को लेसे ए इनटू बी अरे गुण कर देख बन चाहते हैं मार कार के चलो ओके आठ नंबर मैच चेक कर देखें आठ आठ नंबर मैच चेक कर देखें व्हाट इज़ द साम ऑफ एक तो मनोजु What is the sum of all integers x? And x the jotu integer as a shop will jog full koto. And x dekh the kemo? X kinti integer? Ebar kinti fraction na hojena na. X dekh the hoyche minus thirty five er che boro bar shoman. Theke thirty seven er che choto jeta. Er ma che x the jotu integer as a shop will jog full. What is the sum of all integers of x? All integers, integer. इधर ए लिमिटेड मार्च जब तो इंटीजर आते हैं तादें जोक फॉल। तो अगर ख्याल करो देखें नंबर लाइन इधर भी चिंता करी। Minus thirty five है पौने शून्य का दोष है। Minus thirty six ना की तो minus thirty four, minus thirty three। एवं एक्शन में zero आज पे अब अब plus one, plus two कोरे कोरे, plus three अरे plus two कोरे कोरे इनको तो पोषण जाएगा plus thirty seven पोषण तो किंतु अभी जाएगा ना मैं कौन पोषण तो जाएगा thirty सिक्स पोर्शन तो जब हम कारण पीएल के तो थर्टी सेवेन में जो कुनो इक्वल साइन दावा नहीं क्या लग रहा है थर्टी सेवेन में जो किया था कि जो इक्वल साइन दावा नहीं था अर्थात थर्टी सेवेन में जो छोटे होता होगा इंटीजर को तो शेर का होले छोटरीश थर्टी सेवेन में जो छोटे इंटीजर को तो शेर छोटरीश अर्थात ए ए पर जन्तो, ए पर जन्तो क्या आपको देखें? माइनस थर्टी फाइव पर जन्तो प्लस थर्टी फाइव जो कुल जीरो आज पे, माइनस थर्टी फोर जन्तो क्या ना प्लस थर्टी फोर, माइनस थर्टी थ्री जन्तो प्लस थर्टी थ्री, एवं माइनस वन जन्तो प्लस वन आपने शब्द बोल पाएं, और तब ए जो कुछ जो कुल जीरो आज पे, जो कुल माइनस वन थे कि माइनस थर्टी फाइव पर जो तो जोक को ले जांच में 
প্লাস 1 থেকে প্লাস 35 পর্যন্ত যোগ করে সেটা কি শূন্য হয়ে যাবে তারপর এরপর যা থাকবে সেটাই আমরা তাহলে পুরো যোগ ফল বুঝতে পারছেন ভাইয়া হালকা একটু আনক্লিয়ার ভাই ভাইয়া একটা কথা বলি একটু প্লিজ মাইন্ড করেন না ভাই বলেন তো ইংরেজি আছে যার কারণে আর একটু বেশি সমস্যা হয়ে যাচ্ছে তাদের যোগ ফল কত চেয়েছে একটু যদি চিন্তা করেন একটু যদি চিন্তা করেন মাইনাস থার্টি ফাইভ থেকে মানে জিরোর ডান পাশে মাইনাস থার্টি ফাইভ পর্যন্ত যতগুলো আছে জিরোর ডান পাশে প্লাস থার্টি ফাইভ পর্যন্ত এইটুকু যোগ ফল কি হয়ে যাবে শুধুমাত্র ছত্রিশ হয়ে গেল বাকি সবাই কি হলো যোগ ফলটা আমার এইটুকু যোগ ফল আমার কি হয়ে গেছে জিরো হয়ে গেছে শুধুমাত্র কে হয়ে গেছে ছত্রিশটা কি ছিল আমার হোয়াট ইস দা সাম অফ অল ইন্টিজার সকল পূর্ণ সংখ্যার যোগ ফল সকল পূর্ণ সংখ্যার যোগ ফল অন্য পরবর্তী এই প্রবলেম গুলো একটু হয় আসলে ঠিক আছে চোখের দেখা বা আই কন্ট্যাক্ট না থাকলে একটু প্রবলেম হয় বুঝতে যতগুলো আছে ঠিক প্লাস ওয়ান প্লাস টু করে সবগুলো কি প্লাস থার্টি ফাইভ পর্যন্ত যোগ ফল আমাকে জিরো দিবে তারপরে এক্স এর মান কি যাবে ছত্রিশ আসবে না এই ছত্রিশ তাহলে যোগ ফল হিসেবে রয়ে যাবে মানে <laughs> আট কত ডবল হয়ে যায় ঠিক আছে 
বলছে এটা রুট কত হাফ এর রুট কত বলছে আপনাকে হাফ এর রুট কত বলছে আপনাকে হাফ এর রুট কত খেয়াল করেন হাফ না হাফ মানে কি আমরা জানি 0.5 এর রুট কত আপনি এভাবে লিখবেন সব সময় 0.5 এখন 0.5 এর রুট তো আমি জানি না আমি দশমিকটা ডান দিকে করে দিব হাফ করে দিব দেখেন দশমিকটা ডান দিকে সরায়া এমন একটা মান নিব দশমিকটা ডান দিকে সরায়া এমন একটা মান নিব দুই ঘর করে করে কত ঘর করে করে এখানে দুই ঘর দশমিক সরালে এক ঘর সরালে পাঁচ দুই ঘর সরালে কত আসবে পঞ্চাশ মানে দশমিক দুই ঘর সরালে কত আসলো পঞ্চাশ আমি এর রুট বের করবো পঞ্চাশের রুট কত আসলে প্রায় সাত ওই অল্প মানে কোনো প্রবলেম নাই ক্যালকুলেটার ছাড়া প্রায় সাত আর আটের স্কোয়ার হচ্ছে চৌষট্টি সাতের স্কোয়ার হচ্ছে উনপঞ্চাশ চৌষট্টি অনেক দূরে উনপঞ্চাশের পনেরো ঘর পরে ডবল করছি না একটা শূন্যের জন্য দুইটা করে শূন্য আসে কথার কথা এক ঘরের জন্য দুই ঘর আসে এরকম ব্যাপারটা তাহলে বর্গমূল করলে কি দুই ঘরের জন্য এক ঘর যেমন এটা কি এটাকে বর্গমূল করলে কত আসবে সাত আর দুই ঘর আগে যদি দশমিক নেই পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে এটার মানে এটা তাই না দুই ঘর আগে যদি দশমিক নেই তাহলে অ্যান্সার বর্গমূল কি হবে এক ঘর আগে আসবে দশমিকটা মানে এটা তো আমি পারি না এই জন্য এটাতে কনভার্ট করে ইজি করে নিলাম দুই ঘর ডানে নিলাম চার ঘর ডানে নিবো ছয় ঘর ডানে নিবো তখন ওইটা যা হবে ছয় ঘর ডানে থাকলে সে অ্যান্সার কি তিন ঘর আগে আসবে চার ঘর আগে আসলে অরিজিনাল সংখ্যা চার ঘর আগে দশমিক আসলে অ্যান্সার কি আসবে দুই ঘর আগে দশমিক আসবে এখানে যেহেতু অরিজিনাল সংখ্যাটা দশমিক দুই ঘর আগে তাহলে অ্যান্সারটা কি দশমিক এক ঘর আগে আসবে বর্গমূলের ক্ষেত্রে বুঝতে পারছেন ভাইয়া আবার একটু বুঝায় দেন আচ্ছা জাস্ট সহজ কথা হচ্ছে কি আমি কি দশমিকের বর্গমূল পারি नर्माली मैं शून्य काटले शून्य की दशमिक काटते शून्य काटे बर्गमूल एक शून्य काटते चार আমি তো পয়েন্টের রুটটা জানি না আমি কি করবো দশমিক দুই ঘর ডানে ডানে সরিয়ে একটা নর্মাল সংখ্যা বানাবো দুই ঘর ডানে এক ঘর ডানে সরানো যাবে না দুই ঘর চার ঘর ডানে সরাতে হবে এখান থেকে দশমিক দুই ঘর ডানে সরালে পঞ্চাশ আসছে আমি ওর রুট তো জানি কাছাকাছি কত সেটা সাত তাহলে এবার আমি কি করব এই যে দুইটা শূন্য কাটলে একটা শূন্য শূন্য কাটে এখানে তেমনি কি দশমিক যদি দুই ঘর আগে আনি অ্যান্সার কয় ঘর আগে দশমিক আসবে সাতের এক ঘর আগে বুঝতে পারছেন छत्तीसपंच
আমি ব্যাক ক্যালকুলেশন করে দেখলাম আমাকে রুট বের করতে বলছে আমি অ্যানসার গুলো থেকে স্কয়ার করে করে দেখলাম মেলানো যাচ্ছে কিনা বুঝতে পারছেন জি ঠিক আছে তাহলে ক্লাসে একটু ভালোমতো মনোযোগ দিয়ে করেন অ্যানসার লাস্টে দেওয়া আছে প্র্যাকটিস করেন শিটটা দেখে দেখে শিট ভালো দিয়ে দেওয়া হবে আপনাদেরকে চেষ্টা করেন আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে টুইজডেতে আশা করি একটু ভালোমতো পড়েন হ্যাঁ প্রথম প্রথম টাফ লাগবে প্রথম প্রথম টাফ লাগবে আর ভাই আর একটা क्वेश्चन আর একটা মানে আপনি ঠিক পাঁচটায় ক্লাস শুরু করেন না একটু 5 মিনিট একটু লেট করলে মানে কি আমাদের জয়েন করতে করতে না অনেক মিস করে ফেলে এটা চেষ্টা করে আগে আসতে তাহলে একটু আগে আসতে বাকিরা তো অনেক কষ্ট করে আগে চলে আসে তাদের জন্য চিন্তা করেন আপনি কেন লেট তুমি নিজেরটা চিন্তা করলে তো হয় না তুমি আর 5 মিনিট আগে আসলে তো তুমি সুবিধা পাও আচ্ছা ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব একটু পরে আমি এমনি শুরু করি আমি কিন্তু 5টা 4 এর দিকে শুরু করছি ঠিক আছে বাট খুব বেশি লেট শুরু করতে হবে 5 মিনিট আসতে বাকিরা কথা বলেন না সমস্যা নেই কোনগুলো করতে হবে যে ম্যাটার আছে আমরা সহজ আর বুঝি নাই কি কি আসছে তারপর ভাই যে বর্গ তারপর ভাই কিউব কোন নাম কোন লিখতে হবে আমি বলেছিলাম না আগের দিন পড়া দিয়েছিলাম কত 1 থেকে 25 পর্যন্ত বর্গের ভ্যালু মুখস্থ করতে হবে আর 1 থেকে 10 পর্যন্ত কিউবের ভ্যালু 1 থেকে 25 পর্যন্ত কিসের ভ্যালু মুখস্থ করতে হবে বর্গের ভ্যালু আর 1 থেকে কিউব পর্যন্ত 10 পর্যন্ত ঘনর ভ্যালু जिसगुलटेंट लगे 